好，大家好，我是阿星。阿星现在在广西柳州的洛满镇。呃，今天是洛满镇赶集的日子，咱去他这个农贸市场里头逛一逛集市，然后呢尝一尝洛满的特色小吃。这里呢就是洛满镇的龙潭，在一个村子里面，就在集市的旁边。我身后呢有水牛在这戏水，然后上面呢还有几百年的这种古树，特别大。然后一个阶梯下来呢，这就是清澈的龙潭泉水。啊，夏天的时候应该也有一些小朋友在这戏水。然后转过来你看啊。这里还有这村里的这叔叔阿姨乡亲们啊，在这洗衣服，哇，这太有意思了！这就是田园古朴的风光。这个景色太棒了。看一下这个水有多清啊！这块石头不知道能浮起我吗？挺结实，特别清的水。啊，这儿有一块石头，然后有一个龙，写的是“千年龙潭，万年潭石”。这儿啊，还有这个榕树的根，你看到没有？特别大的根。这个场景呢，在现实中我都没见过。那我见过的类似的场景，就是玩这个游戏《古墓丽影》里头，太像了。如果是玩古墓丽影的话，我现在肯定一个猛子就扎进去，啊，不停的往底下游，这个底下肯定有宝贝或者是道具。为啥我说这个像古墓丽影的游戏呢？除了一片神秘的水域之外呢，你看这里头，还有一个神庙，啊，这个接下来的线索呢就在庙里头。就是这儿，洛满集贸市场。来有羊窝在白色的路口等你，如果爱不能走出回忆，有羊窝做你的回忆。我发现柳州周围的这些集市啊，都特别有意思，和其他地方的集啊有一个很大的不同，就是专门都有一块理发的地方，而且特别多，一二三四五六七八，我看就将近十家。可能有的朋友说：“阿、啊、强，你理你理，我就不就不我就不理。”哎，我看到这儿也有一家，上次在太平镇赶集的时候吃的十块钱快餐，这还空了个摊位哦。大家肯定以为我又要开大个子冰粉，错，我要开大个子油泼。来到这个洛满的集市呢，有很多美食，很多小吃啊、哦，一定要吃的就是当地最有特色的，叫水油墩儿。来尝尝，大姐，这个水油墩儿怎么卖的？一块钱一个。一块钱一个是吧？给我来两个这个。好的。这只有一种是吧？对。啊，来两个，然后这些给我各来一个。好的，吃的甜吗
呃，吃的甜。两百个有多少？白糖是吗？哦，芝麻白糖。嗯、好好好。还有一个糖浆。哦，这是糖浆。嗯、哦。先尝这个水油墩热乎乎的芝麻白糖，这个是糖浆，哇，关键是你看。非常的诱人啊，金黄金黄的。好的，这个要十个。嗯。这个呢？这个一块。糯叽叽的感觉，它里头这个白白的，口感跟年糕跟汤圆有点像，黏黏的。然后这个表皮呢，它不是酥的，因为是水油墩，但是非常香，就是香甜浓郁那个感觉。这就是甜食爱好者的天堂啊。因为它这个皮呢不是酥的，你吃到最后的时候，咬起来啊就有一点硬，有点干干的，就跟那个嚼口香糖差不多。嚼两块一个，第三块，我有这个，有一块。生意真好。这个汤汁嘛，三块多。这个集上的物价真是便宜啊！这么大的水油堆，一块钱一个，其他的东西更便宜。哎呀，这来到这儿本来不想买东西啊，你就有一种冲动的消费欲，我来一趟是吧？咱不得花个三十五十的啊？这个水油墩明明是油炸出来的，为啥看这么软呢？像水煮出来一样的。哎，你算问对人了啊！你看，呃、我也不知道啊，为啥问对人了？就是我在这儿，我就问他就行了，是吧？大姐，这个是油炸的，为啥出来这么软呢？做法不一样啊。做有啥？糖和油混合在一起炸。哦、啊，那个里头有糖是吧？啊、哦，对对。就糖和油混在一块儿，咕嘟咕嘟啊，我就明白了，就是像水煮出来一样，所以叫水油墩其实呢是油和糖混合的。哦，如果没有糖的话，出来就是油墩儿。啊，硬的。就是硬的，这是技巧。你看这大爷啊，又是拿个糖水在这泡。当地人的吃法就是泡，我不喜欢。吃完那个软软糯糯的，再吃这个硬硬的，就是开口笑。这么大，哎呀，一块钱，微微的一点甜味儿，我觉得可以代替油条，当油条吃，你泡点豆浆啊，或者吃点咸菜好吃。后边大爷看我一眼，哎，你刚不是说你不泡吗？咱还泡豆浆，你管。再尝尝这个，这个都挤扁了。这个是豆沙馅儿，我发现这种东西啊，吃一个顶一天。你看它这个密度特别高，它嘴里头嚼啊嚼啊嚼，还要咽进去，太实诚了。什么小白呀？再尝这个，大姐这个叫啥？八角沫，咸的。八角啥？八角沫。八角沫。啊，模型出来的。哦，八角馍，八角糕，八角饼。我爱吃这个，这个跟油饼一样，里头有葱花、葱花油饼的感觉。这要来了，要来了。吃完这个呢，换个摊位，接着吃。哎，给我来一个，这个是芋头糕是吧？行行，来一份我在这吃。辣椒。要要要。萝卜酸。哎，这个就是芋头糕，我还以为直接拿着就吃呢，原来还要浇一些汤汁。这个是酸萝卜，然后辣椒、酸菜。这个汤汁呢是番茄汤，应该就是那种酸酸辣辣的，先给它拌一拌。这就是芋头糕蒸出来的。嗯
这个口感啊，说实话，我吃不太习惯。为啥呢？汤汁还可以，酸酸辣辣，主要这个芋头啊，吃进去没有任何的咬感，直接就碎了，就跟那土豆泥一样。但是有的人啊，可能爱吃这种口感，你看，沙沙面面的。就是泥状，跟糊糊一样的，我绝对不爱吃。你看人家都打包带走回家吃，买那么多。打，你先打，你打一个。跟那芝麻糊一样。啊，但是这个汤汁还是不错的。哇，酸辣汤。我看这个芋头糕呢，它这样刮着吃，非常的绵密。吃了半天吃不饱，来点硬火包子。小笼包，一笼多少钱？多少钱？快点，我来一笼，只有一个馅儿。又是一个馅儿，对，一个馅。一笼包子，一碗鸡蛋甜酒、啊，又想说酒酿或者是老枣。刚才我说来个鸡蛋老枣，人家听不懂啥意思。就鸡蛋甜酒，其实就是一个东西打了一个鸡蛋，然后呢就是这样的甜酒、酒酿或者是老枣。尝尝这个小笼包，个头不大的，但我看里头的肉应该不少，薄薄的皮儿，哇，里头一个鲜肉丸，葱花猪肉馅的。嗯、包子好吃，咸辣酱。这个是啥？辣椒啊，你加进去吃啊。啊，吃的辣你就加呗。这个辣酱好吃，好吃，太好吃，太好吃，个人喜欢。再来一笼，再来一笼。哇，这个辣椒才好吃，里边有葱花、辣酱，咸咸的。嗯、再给我来一笼包子。嗯、啊，一配这个辣酱，还得再吃一笼。哦。哦哦哦哦，要快点没得嘛？哦，刚出锅了才好吃，好嘞好。两笼包子，一碗鸡蛋甜酒，大家猜一下花多少钱啊？十五块钱，好家伙，这从南京到北京啊，来到洛满这个集呢，是买的比卖的还行。这十五块钱给我，我在家都研究不出来，太实惠了。来，接着下一家。来到柳州呢，吃粉大家都知道是螺蛳粉很有名啊，但是当地人呢还吃一种粉叫竹粉，来尝尝。桃粉、竹粉、八块。肉粉八块啊、哦，也有螺蛳粉，给我来一个竹粉。哎，这个就是一碗竹粉儿，八块钱，这么大一碗，上面有些酸菜，然后这个是酸笋，底下呢就是粉儿，我要的是这个切粉儿，哇，跟这宽面条一样，这还不是完全体啊，这还有折耳根、辣椒，还有香菜，入乡随俗，折耳根，少来一点，意思一下，油炸辣椒
，再来点香菜，给它调一调。一口下去很鲜的这个味道，主要是这个粉的口感非常的棒，很滑。嗯、哇，因为加了酸笋啊，这个汤呢喝起来有那么一点像螺蛳粉这个汤，酸萝卜。加个腊肠，两个鸭脚。哦，我鸭，两个鸭脚，两个鸭脚，两个鸭脚，一个腊肠。鸭脚，腊肠，好嘞。嗯，哇，腊肠好吃。好，这个落曼集市呢，我就逛完了。临走的时候啊，买点这伴手礼，哎，不能说是伴手礼啊，买点菜种子。这个是辣椒，这个是韭菜啊，还买了一些香菜种子啊，回去种。最主要的是着重介绍一下这袋，是空心菜，这个是大包装啊，因为它没有小包装了。这一袋是三十块钱，能种多少呢？上面写的是亩产三千公斤左右，亩产三千公斤。这大叔跟我说，这能种几十亩地了。阿青这是要发财呀、啊！好，那就这样。哎哎，呃，各种小吃味儿不错，味儿不错，味儿不错。好，就这样。